आता आय आय टी जेई नीट साठी लातूर हैदराबाद आणि कोटा इथं जाण्याची गरज नाही वेलकम टू शिवप्रताप अकॅडमी विटा इथल्या शिवप्रताप मेडिकल अँड आय आय टी अकॅडमी मध्ये कोटा व हैदराबाद इथला उच्च विद्या विभूषित शिक्षक वृंद विद्यार्थ्यांच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर आय एम द स्टुडंट ऑफ शिवप्रताप अकॅडमी विटा डिसिजन डिटर्माइन आवर डेस्टिनी आय ऑलवेज वॉन्ट अकॅडमी दॅट वुड प्रिपेअर मी फॉर लाईफ इट चुझिंग शिवप्रताप अकॅडमी वॉज द बेस्ट डिसिजन जनसभा ते विधानसभा खर तर खानापूर आटपाडी या मतदारसंघात हे गाव येत आहे आणि इथले जे आमदार आहेत ते अनिल भाऊ बाबर आहेत तर त्यांचं एकंदरीत इथं काय काम झालं किंवा इथल्या मतदारसंघातले काय प्रश्न आहेत ते आज आपण जाणून घेणार आहोत नमस्कार सर नमस्ते आमदारांविषयी काय म्हणणं आहे तुमचं एकंदरीत आमदारांचं काम आणि महाराष्ट्र सरकारचा विषय तुमचं काय मत आहे गेल्या पाच वर्षात युती शासन या ठिकाणी युती शासनाची सत्ता आहे आणि आमदार अनिल भाऊ सत्तेत आल्यापासून खानापूर आटपाडी सांगोला या तालुक्यासाठी जे दुष्काळाचा जो शाप होता तो मिटवण्यासाठी जी टेम्पो योजना आदरणीय अनिल भाऊंनी पंच्याण्णवला मांडलेली ती योजना आज भाऊ आमदार असतानाच पूर्ण होते आणि खानापूर तालुका जवळजवळ आता पाचवा टप्पा सुरू झाला आहे खानापूर घाटमाथ्यावर पाणी गेलेलं आहे आणि जे तालुक्यातून थोडी गावं अजून पाण्यापासून वंचित आहेत त्यासाठी सहाव्या टप्प्याचा भाऊंचा प्रयत्न चालू आहे त्याचा सर्व्हे पण झालेला आहे आणि थोड्या दिवसात तालुक्यात पूर्ण आटपाडीत आणि खानापूर पूर्ण तालुका पाण्यात पाण्याखाली येतो आहे आणि टेम्पो योजनेबरोबरच इतर कामं आता खानापूर तालुक्यात जर बघितलं जे प्रमुख एम डी आर आहेत रस्ते प्रत्येक रस्ता हा पहिला तीन मीटरचा होता विटा लेंगरे रस्त्याचं जर उदाहरण देतो तुम्हाला भावामदार नव्हते तेव्हा आम्ही सर्व ग्रामपंचायतीने ठराव पाठवलेला हा रस्ता मोठा झाला पाहिजे य प्रमुख जिल्हा मार्ग आहे त्यावेळी काही काम झालं नाही त्यानंतर आत्ता भाव आमदार झाल्यानंतर हा रस्ता पाच मीटरचा झाला आणि पहिल्या टप्प्यात दोनदा खिंडीपर्यंत झालेला आता हा ओलवणच्या हद्दीपर्यंत झाला आणि पुढे आठपाडीपर्यंत चालू रस्त्याची कामं झाली रस्त्याची कामं झाली पण रस्त्याची पावसाळ्यात झाली पावसाळ्यात कामं होत नसते रस्त्याची डांबरी कुठल्या का होतात आता कसं आहे पावसाळ्यात होत नाहीत किंवा काय नाही काम चालू होणं आहे ते झालेलं आहे काम संपताना ते पावसाळ्यात येतं कामाचा दर्जा अतिशय चांगल्या पद्धतीनं काम झालेला आहे बघा कामाचा दर्जा दर्जाच्या बाबतीत विचार बघायचं झालं मागच्या वेळी कोण कॉन्ट्रॅक्टर होतं वर्षात रस्ता उकडला आणि आता तीन वर्ष झालं विट्यापासून जोंदळ खिंडीपर्यंत आमदार भाऊ झाल्यानंतर रस्ता झाला अजून एक डबरं पडला आणि त्याच्या अगोदर एक सहा महिन्यात कॉन्ट्रॅक्टर कोण होतं आणि रस्ता किती उकडलाय तुम्ही बघा कॉन्ट्रॅक्टरला येऊन दिलं नाही इथे आमदारांच्या कामाबद्दल आमचा काय आक्षेप आक्षेप नाही मॅडम पण जे कामाचा दर्जा जो आहे आता जे त्यांनी सांगितलं पाच मीटरचा रस्ता केला आणि जो त्या रस्त्याचा जो कामाचा दर्जा आहे ते आता सर्व येतात आता जनता बघते कामाच्या दर्जाबद्दल त्यांनीच आता सांगितलं जे मागचा तीन वर्षापूर्वी जो रस्ता केलेला होता सर्व गावाची मागणी होती त्याच कॉन्ट्रॅक्टरला पुढच्या रस्त्याचं काम द्यावं पण त्या कॉन्ट्रॅक्टरला डावलून आता मी असं अपशब्द वापरू नये बगल बच्चे वगैरे म्हणू नये पण अशा कॉन्ट्रॅक्टरना जे काम देऊन जे कामाचा दर्जा जो आहे तो कामाचा दर्जा अजून चांगला राखता आला असता मला असं एक दिवस वाटतंय 
तसा तो ठराव होता ग्रामसभेमध्ये आम्ही तसा ठराव घेतला होता पण तो पाळला गेला नाही बरोबर आहे संपलं नाही असं टेंडर प्रोसेस असू द्या पण इथं आपण ठराव घेतलेला होता ठराव घेतला होता त्याच्यानंतर आता जर आमदाराच्या बाबतीत बोलायचं झालं आजी किंवा माजी आजी किंवा माजी याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर हा भाग खानापूर आटपडी मतदारसंघात भाग हा सेन्सिटिव्ह भाग आहे आणि दुष्काळी भाग आहे ग्रामीण ग्रामीण मतदारसंघातला हा भाग आहे शेतकरी सर्व कुटुंब या ह्याच्यामध्ये वागतात पाठीमागच्या वेळेला अनिल भाऊ ज्या वेळेला पंधरा वर्षे आमदार होते त्याच्यानंतर त्यांचं काम बघितल्यानंतर त्यांचं काम थोडंसं काही लोकांना पसंद आलं नाही थोडीशी ढिली प्रक्रिया होती म्हणजे हळू प्रक्रिया होती त्यानंतर सर्वच मतदारसंघांनी किंवा मतदारांनी ग्रामस्थांनी त्याचा विचार करून दहा वर्ष माझ्या आमदार सदाशिव पटलांना आपण निवडून दिलं याच्यामध्ये त्यांचंही काम आम्ही पाहिजे महाराष्ट्र शासनाचे सर्व धोरण शासकीय त्यांच्या चांगले आहेत पण राबवतात कसे आमदार ह्याच्यावरती हा फार मोठा डिपेंड असतो तेच तुम्हाला सांगायचं आहे मला की दहा वर्ष आपण सदाशिव भाऊ पाटलांना आपण निवडून दिलं पण टेंबोळणी जी जी महत्त्वाची योजना या ठिकाणी या भागामध्ये आहे ती अनिल भाऊंनी ज्यावेळेस सुरुवात केली होती आणि आणि कोण लोक लोकांनी सुरुवात केली असेल परंतु त्याला गती देण्याचं काम ते दहा वर्षामध्ये सदाशिव पाटलांनी करायला पाहिजे होतं की तसं त्यांना ते यश आलं नाही जमलं नाही आणि म्हणून आम्ही परत पुन्हा एकदा पाच वर्ष सदाशिव अनिल भाऊंना आपण निवडून दिलं होतं कामांना गती द्यायचं काम सदाशिव पाटलांना जमलं नाही असं यांचं म्हणणं आहे बाकी तुमचं काय म्हणणं आहे नाही जमलं दहा वर्ष ते एक दगड हल्ला नाही बोल की हे काय सांगणार सदाशिव पाटलांच्या दहा वर्षाच्या कार्यकाळात टेंबू योजनेवर किती करोड रुपये खर्च झाले याचा अभ्यास आमच्यापेक्षा वार्ताहर म्हणून तुम्हाला असायला जास्त हवा आणि तो तुम्ही तुम्हाला माहितीच असेल खर्च झालाय तो कागदावर खर्च झालाय प्रत्यक्षात काही सुद्धा काम झालेलं नाही तालुक्यात तुम्ही देवीखिंडी आहे देवीखिंडीचा पण पाऊस वीस वर्षापूर्वी तयार पासून चालू होतं दहा वर्षात तिथं एक दगड हल्ला नव्हता बुडला सुद्धा काम थांबलेलं सगळी कामं अनिल भाऊ आमदार झाल्यानंतर युती शासन आल्यानंतर युती शासनाने अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आता किती यश येईल माहीत नव्हतं दोन महिन्यापूर्वी इथं पाणी आलं रस्त्याचे काम सुरू आहेत आता नेकडोच काम म्हणतात कोण काय म्हणतात करतात तो भाग वेगळा परंतु इथं या भागामध्ये या भागामध्ये मॅडम त्या भागामध्ये लोक त्या व्यक्तीप्रेमाचे लोक आहेत पार्टी प्रेम नाही किंवा कामाच्याविषयी कोणाला प्रेम नाही आहे कोण काय काम करतो काय ते लोकांना जनतेला माहीत असते परंतु नक्की कोणी काम केलं ह्या प्रत्येक जनतेला माहीत असल्यामुळं त्यांच्याविषयी आपण जास्त काय बोलणं बरोबर नाही पण ज्या आमदार सक्रिय ग्रामीण भागामध्ये सक्रिय असतात शहरी भागासाठी नाही शहरी भागामध्ये कोणी विकास करू शकतो पण ग्रामीण भागामधचा जो विकास आहे काळकाळामध्ये पोचणारा तो विकास जो करणारा आमदार असतो तोच लोकांच्या डोक्यावरती असतो आणि अशा पद्धतीचा जो काम करेल आमदार त्यांना तिथून पुढची मतं त्यांना मिळतील सध्या पीक विमा हा विषय जास्त गाजतोय तर काय सांगाल इथल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळालाय पीक विमा नाही पीक विम्याची जे हे आहेत तुमचे इन्कम टॅक्स धारक आहेत त्यांना कुठं काय पीक विमा पीक विम्याचा काय संबंध राहिलेला नाही आणि असं ऐंशी ते पंच्याऐंशी टक्के लोक आता इन्कम टॅक्स हे आहेत सध्या तरी जो पीक विम्याचा विषय खूप गाजतोय आणि असा आरोप केला जातोय की पीक विम्यामध्ये मोठा घोटाळा झालाय तर इथं असा काही त्यांची नाव निकषामध्ये बसलेल्या लोकांना मिळालेलं आहे त्यात काय प्रॉब्लेम शेतीच्या पाण्याचं आमचा तलावात पाणी टेंबो योजनेचं चौथ्या टप्प्याचं पाणी बुडला आलं आणि बुड मधून आम्ही उन्हाळा शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न लेंगरे गावचा बऱ्यापैकी आता मिटत आलेला आहे मागच्या सहा ते सात महिन्यापूर्वी टेंबूचा देवीखंडीतला चौथा टप्पा कार्यान्वित झाला आणि म्हणजे स्वप्नात सुद्धा कोणाला कधी वाटलं नव्हतं की हा तलाव लेंगरेचा भरला जाईल परंतु आदरणीय अनिल भाऊंच्या प्रयत्नातनं आणि या शासनाच्या दाडशी निर्णयातनं हा तलाव भरला गेला आणि इथला शेतकरी आता काही अंशी समाधानी झाला आहे भविष्यामध्ये त्याच्या शेतीतनं उत्पन्न वाढेल आणि परिस्थितीत परिवर्तन होईल यांचा प्रश्न जर आपण विचारात घेतला तर त्या भागाला सुद्धा येणाऱ्या काही महिन्यामध्ये पाईपलाईन असणारे तलाव बांधारे भरण्याचं सुद्धा काम अतिशय एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी पासून हे प्रोजेक्ट सुरू आहेत याची संख्या म्हणजे आकडेवारी मोठी होत गेली आहे पण काम त्या रीतीनं झालेली नाही आहेत असं तुम्हाला नाही मधल्या दहा वर्षाचा कालखंडाचा आपण विचार केला खरं तर इथं आपण कुणावर आरोप प्रत्यारोप करण्याचा विषय नाही परंतु दोन हजार चार ते दोन हजार चौदा या कालखंडामध्ये ज्या गतीनं काम टेंबूच व्हायला पाहिजे होतं ते झालेलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे परंतु गेल्या पाच वर्षापूर्वी आदरणीय अनिल भाऊ आमदार झाल्यानंतर वस्तुस्थिती ही आहे की अतिशय प्रामाणिकपणे 
आणि लोकांना अपेक्षित असं टेंबूची योजना असल्यामुळं की टेंबूचं पाणी आणि आल्याशिवाय या मतदारसंघातला शेतकरी सुखी होणार नाही ह्याची जाणीव त्यांना असल्यामुळं त्यांनी ज्या तडपेनं आणि जिद्दीनं काम केलं मी सुद्धा त्यांचा कार्यकर्ता आहे म्हणून हे सांगत नाही तुम्ही पहिल्यांदा सदाभाऊंच्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा इथं सांगितलं की त्यांच्या कामावर आक्षेप असण्याचा कुठलाही तशी गोष्ट त्यांच्याकडनं घडलेली नाही एकच मला आवर्जून या निमित्तानं सांगायचं आहे की लोकप्रतिनिधीला लोकांच्या अपेक्षा काय आहेत ह्याची मुळात जाणीव असली पाहिजे आणि लोकप्रतिनिधी हा शेतकरी कुटुंबातला असला पाहिजे आणि सुदैवानं आमदार अनिल भाऊ बाबर हे शेतकऱ्यांच्याविषयी प्रेम असणारे लोकप्रतिनिधी असल्यामुळं गेल्या पाच वर्षामध्ये त्यांनी पायाला भिंगरी लावून टेंबूच्या योजनेची पूर्तता करण्यासाठीचं ते त्यांचं स्वप्न आहे ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे आणि आम्हाला कार्यकर्ता म्हणून खात्री अशी वाटते की येणाऱ्या काही महिन्यामध्ये उर्वरित वंचित गावं असतील किंबवना राहिलेला उर्वरित त्यांच्या अपेक्षे सुद्धा अशी आहे की पुढचा सहावा टप्पा सुद्धा मंजुरीच्या टप्प्यात आला आहे त्यामुळं खानापूर विधानसभा मतदारसंघाचा विसापूर सर्कलसह सगळी गावं आटपाडी खानापूर सगळी वंचित गावं आणि शेतकऱ्यांना सुखी करण्याच्या दृष्टीनं ही टेंबू योजना निश्चितपणे पूर्णत्वास जाईल यामध्ये आता त्रिमात्र शंका नाही परत एक वेळ सांगू इच्छितो सदाशिव पाटलांच्या दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत ठीक आहे म्हणतात ते बरोबर आहे लेंगरे भागात काय पाणी आलं नाही टेंबूचं बाकी आटपाडी भागात पाणी गेलं त्यांच्या कारकिर्दीत सगळं झालं पण आता लेंगरे भागात पाणी आलं आमचे सहकारी मित्र म्हणतात असं आता ऊस लागणार होणार सगळं हिरवं सु सजलाम सुजलाम होणार ऊसाचं उत्पन्न वाढणार गाळणार कुठं सदाशिव पाटील हे शेतकऱ्यांचेच पुत्र आहेत आणि सदाशिव पाटलांच्या कारखान्याशिवाय गत्यंतर नाही असं आमचं एक ठामपणे मत आहे आता कसं आहे मला या विषयात सांगायचं आहे की यशवंत कारखान्याचा विषय त्यांना बोलायचा आहे तर तो कारखान्याचा विषय हा सर्वोच्च न्यायालयात प्रक्रियेत आहे आणि थोड्या दिवसात त्यात निकाल पॉझिटिव्ह निकाल लागून शेतकऱ्यांचाच कारखाना राहील यात काय ते मात्र शंका नाही सभासदांचा शेतकऱ्यांचं म्हणजे सभासद शेतकरी आहेत ते सभासद आहेत त्यामुळं कोर्टात सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि कसल्याही परिस्थितीत येत्या काही दिवसात तो निकाल सभासदांच्या बाजूनं पण म्हणजे पाठीमागे एक कार्यक्रम झाला होता तो सभासदांचा सभासदांचा शेतकरी म्हणजे सभासदी बातमी आहे का आरोप होतो की त्यांनी कोणती संस्था नवी सुरू केले नाही किंवा कोणता नवीन प्रोजेक्ट या भागात आणलेला नाही तर त्यावर तुमचं काय म्हणतात खोटे पैसे कमवायची सवय नाही त्यांचा सगळा पैसा इमानदारीचा आहे त्यांचं काम बी तसं आहे सर्व ग्रामीण भागात त्यांचं फार लौकिक आहे ऐंशी टक्के कमी मतदार त्यांच्या पाठीमाग आहेत आणि हे अगदी ठामपणे सर्व मतदार तुम्हाला अगदी सांगणार आहे कारखान्याचा विषय त्यावेळेस अडचणी होत्या ऊस नव्हता त्यामुळे कारखाना अडचणीत आला आपला एकटाच कारखाना नाही तर राज्यातले सर्वच कारखाने अडचणीत आलेले आलेले होते त्यावेळेस कारखान्याचा विषय संपला आणि बाकी जर बोलायचं झालं तर भाऊनी कधी पन्नास शंभर लोकांना नोकऱ्या देऊन या भागाचा विकास होणार नाही तर या भागाचा विकास करायचा असेल तर आपल्याला प्रत्येक शेतकऱ्याला पाणी मिळालं पाहिजे शेतीचं उत्पन्न वाढलं तरच आपली ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारेल या विचाराने भाऊनी टेंबो योजना आणि आमदार म्हणून जे आवश्यक काम आहेत प्रमुख रस्ते मार्ग तुम्ही विटा लेंगरेच नाही तालुक्यातून विटा बाधवणी विटा पारे विटा साशिंगे प्रत्येक रोड किंवा सर्व पाठीमागच्या पंधरा वीस वर्षापूर्वी संस्थापकांनी ज्यावेळी ह्या कार्यक्रम खाना उभा करायचं ठरवलं त्यावेळी पण हे सगळं असंच होतं पण कारखाना सुरू होता मग कुठेतरी इच्छाशक्ती कमी पडली नाही नाही इच्छाशक्तीचा विषय नाही त्यात राजकारण राजकारणाचा बळी त्यात फार मोठा विषय वरच्या लेवलचा विषय आहे ते आता इथं काय बोलणं बरोबर नाही सहकारी संस्था चालायची असेल तर भौगोलिक परिस्थिती तशी पाहिजे आपल्याला सातत्यानं माहित आहे की दुष्काळाचा कलंक या तालुक्यावर या मतदारसंघावर आहे तशा परिस्थितीमध्ये पूर्वीचा काळ आणि अलीकडच्या काळामध्ये पाण्याची कमतरता हा खरं तर प्रामुख्याने तेच नैसर्गिक आपत्ती हाच त्या कारखान्याच्या मा थांबण्याच्या मागचं कारण आहे पण भविष्यात मी सांगतो आम्हाला सुद्धा विश्वास आहे की तो कारखाना परत सभासदांच्या सभासदांच्या मालकीचा होईल आणि येणाऱ्या काही काळामध्ये तो कारखाना शेतकऱ्यांच्यासाठी चांगल्या पद्धतीने सुरू होईल त्याच्यामध्ये सुद्धा आम्हाला कार्यकर्त्यांना काही शंका वाटत मला असं वाटतं की संस्थेच्या विषयानं संस्था काढली तरच तो आमदार होऊ शकतो किंवा विकास करू शकतो असा भाग तो नाही आपण राज्यामध्ये इतर बघू शकतो आपण जयंत पाटील साहेब आहेत राजाराम बापूच्या निमित्तानं किंवा त्यांच्या बँकिंग संस्था असतील सदाभाऊ पाटलांनी त्यांच्या आदर्श शाळा अनेक बैंकिंग व्यवस्था केले फार हुशार है 
संस्था चांगल्या चालवल्या त्याच्यामध्ये माझं माझं दुमत नाही आहे परंतु अनिल भाऊंची एवढीच थोडीशी खंत आहे की त्यांनी संस्था काढल्या नाही त्याचं कारण असं नाही वाटत मला मी सांगतो तुमचे अकलूजचे विजयसिंह राजे त्यांनी पण संस्था काढल्या त्याच्यामध्ये कोणाला फायदा झाला त्यांच्या स्वतःचे जे त्यांचे हे असतात खाली अनुयायी त्यांना फायदा होतो आणि संस्था काढल्यानंतर फार मोठा विकास होतो नाही शेतकऱ्यांच्या ग्रामीण भागात तळागाळ पण पोहोचणं ही फार मोठी संस्था संस्था काढणे म्हणजे का बँकिंग व्यवस्था काढणे किंवा एखादा कारखाना काढणं कारखान्याची व्यवस्था आपण बघतोय अवस्था काय त्यांची कुठेही काढू शकतो आपण बरं आता मला सांगा तुम्ही आता त्यांनी संस्था काढली मग इथला ऊस यशवंतला त्यांनी घातला का अर्धा ऊस याचा मला उत्तर द्यावं सदाशिव पाटलांनी अर्धा ऊस त्यांच्या अडचणला नेला अर्धा ऊस संजय काकांच्या कारखान चालू आहे काकांकडे गाळला ना शेतकऱ्यांचा कारखान्यात कुठे गाळला यशवंत सहकार कारखान्यामध्ये गाळला रोजगाराचा प्रश्न पण तितकाच महत्वाचा आहे रोजगारी मिळतच नाही मॅडम इथं इथला शेतकरी आणि तरुण स्वतः सक्षम आहे शेतीला पाणी आलंय आणि तो पूर्ण तयारीत आहे की शेतीला जोडधंदे निर्माण व्हावेत आणि त्याच्या दृष्टीनं इथला तरुण तयारीत आहे मग त्या पशुधन वाढवण्या दृष्टीने असेल पोल्ट्री व्यवसायाच्या माध्यमातून असेल या सगळ्या माध्यमातून तरुण स्वतःच्या पायावर उभा राहण्याचा सातत्यानं आम्ही काही दिवसापासून बघतोय प्रयत्न करायला लागलेला आहे त्यामुळे इथं रोजगारापासून कोण वंचित आहे असं आणि सगळ्यात महत्वाचा सुदैवानं की ज्यांच्या जीवावरती ही सगळी यंत्रणा सुरू आहे या सगळ्या आमच्या भागाचा जर गाभा म्हणलं तर गलाय बांधव आहेत त्यामुळं ती सगळ्यात मोठी रोजगाराची संधी प्रत्येक कुटुंबात असल्यामुळं त्या माध्यमातनं हे काय नाही पण त्या सर्व गलाय बांधवांची एक भावना आणि इच्छा अशी आहे ती बाहेर आहेत पण इथं त्यांचे जे शेती पाण्या वचून वाया जाणार होती ती शेती आता आदरणीय अनिल भाऊंच्या रूपानं वाचणार आहे आणि त्यात हिरवोगार सगळं शिवार त्यांचं होणार आहे समाधान त्यांच्या दृष्टीने महत्वाचं विद्यमान आमदारांच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर गेले सततचा आठ ते दहा वर्षापूर्वीच असणारा दुष्काळ त्या भागातला या दोन ते तीन वर्षात ह्या चार वर्षामध्ये त्यांनी मिटवायचा प्रयत्न केला आहे आणि अतिशय भगीरथ प्रयत्न करून त्यांनी जी टेंबू योजना घाटमात्यावर आणली याबद्दल लोकांच्या मधून त्यांचं कौतिक होत आहे आणि लोकभावना किंवा जनशक्ती त्यांच्या पाठीमागे राहील आणि ह्यावेळेस सुद्धा भाव शंभर टक्के आमदार म्हणून निवडून जातलेली विधानसभेवर असं मी ठामपणे सांगू शकतो कारण त्यांच्या कामाची शैली एवढी फास्ट आणि जबरदस्त आहे की मतदारसंघातला दुसरं प्रतिनिधी कोण त्या तुडीचं आणि त्या पद्धतीचं काम करू शकत नाही ते असं माझं मत आहे आता मॅडम मी एकच सांगू इच्छितो आता अनिल भाऊंच्या सर्वच कारकिर्दीने सांगितलं की अनिल भाऊ आमदार झालेच पण जसं आता विश्वचषकात बघितलं आपण भारतीय संघ विश्वकप जिंकणारच पण सेमीफायनलला जसं न्यूझीलंडनं असं त्याच्यापेक्षा आता न बोललेलं बरं या सगळ्या माग मला एकच सांगायचं आहे की ज्याने आता माझ्या मित्राने ही प्रतिक्रिया दिली मला वाटते सुरुवातीला त्यांची प्रतिक्रिया अशी होती की आमदार अनिल भाऊंच्या कामावर कोणताही आमचा आक्षेप नाही ह्याच्यावरूनच येणाऱ्या विधानसभेचा निकाल आपल्याला काय ते लक्षात आलं असेल पण हे सगळं एका बाजूला ठेवलं तर एक कार्यकर्ता म्हणून मला असं वाटतं आणि की सांगली जिल्ह्याच्या राजकारणाचा जर विचार केला तर राजकारणापेक्षा समाजकारणाला प्राधान्य देणारा एकमेव आता ज्येष्ठ माणूस आहे तो आदरणीय अनिल भाऊ येत आहेत आणि या मतदारसंघामध्ये किंबहुना सांगली जिल्ह्यामध्ये चांगल्या पद्धतीचं सुसंस्कृत राजकारण जर राहायचं असेल तर या मतदारसंघाचा आमदार परत एकदा आमदार नाही आता जनतेनं ठरून त्यांना नामदार करायचं त्यामुळं जी काय सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे की या तालुक्याला मंत्रीपद मिळावं ते सुद्धा शिवसेना भाजप युतीच्या माध्यमातून आदरणीय अनिल भाऊंच्या माध्यमातून या मतदारसंघाला मिळणार आहे त्याच्यामध्ये कुठली आता शंका राहिली आमच्या मित्राने सांगितलं की वर्ल्ड कपची तयारी होती भारताची आणि भारत हारला तो खेळाचा भाग होता खेळात काहीही चालतं तसं राजकारणात तसं चालत नाही लोक उघडे डोळ्याने बघतात बघतात कुणी विकास केलाय कुणी काय केलंय गेल्या चार वर्षात ही विरोधक कुठं दिसत नव्हती आज सगळी ती एकत्र या लागलीत कशाला आमच्या नेत्यात हे सगळं चालत नाही तर माझा प्रश्न असं की आत्ता जे काही वातावरण सुरू आहे तर सदाशिव पाटील आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यात जरा म्हणजे मैत्रीचं सलोख्याचं वातावरण दिसतं तुमचं काय मत आहे अशी मला तेच सांगायचं गेल्या चार वर्ष ती कुठं जनतेत कुठं दिसलीत का तुम्हाला कुठं कुठल्या गावात दिसलीत कुठं कामात दिसलीत सांगा कुठं सुद्धा नाही आता आमदारांचं एवढं जोरात काम चालू आहे युती शासनानं भरघोस निधी दिलेला आहे अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मतदारसंघाचा विकास चाललेला बघून हे सगळे विरोधक एकत्र 
भावना थांबवायचं सुद्धा एकत्र येत आहेत याच्यातच आपल्याला समजतंय की विरोधक सगळे घाबरलेले आहेत आणि त्यांनी नगरपालिकेच्या निवडणुकीला गोपीचंद पडळकर आणि अनिल बाबर एकत्र होते मग त्यावर तुमचं काय नगरपालिकेचं भाजप शिवसेना युती होती त्यावेळी ते भाजपमध्ये होते त्यामुळे ते भाजप आणि शिवसेना आता आता त्यांनी म्हणजे सदाशिव पाटलांच्याकडे ते गेलेले आहेत त्यामुळं किती जण सगळे सतरा अठरा किती वीस किती जण सगळे विरोधक एकत्र झाले तरी आम्हाला काही फरक पडणार नाही एवढं काम आहे परंतु एक ताजं उदाहरण तुम्हाला देतो हिवाळी अधिवेशन आता झालं महाराष्ट्राचं शासनाचं त्याच्यामध्ये आमचे सन्मान्य अभ्यासक जे आमदार आहेत आणि जे काही अर्थमंत्री होते पूर्वी जयंत पाटील साहेब तुम्हाला एक त्वचं उदाहरण तुम्हाला बघायला मिळेल आमच्याकडे सगळ्यांच्याकडे क्लिप आहेत त्यांनी स्वतः जयंत पाटील साहेबांनी अनिल भाऊ बापरांचं एवढं मोठं कौतुक केलं विधानसभेमध्ये आणि महाराष्ट्र शासनाच्या युतीने सांगितलं की तुम्ही यांना हे आमदार आहेत आमच्या भागातले आमदार आहेत आणि भाऊ बा बापरांचं एवढं काम चांगलं आहे तुम्ही त्यांना राज्यमंत्री मंडळामध्ये काय घेतलं नाही असा प्रश्न जयंत पाटील साहेबांचा होता आता ताजं उदाहरण मी काय फार पूर्वीचं उदाहरण सांगत नाही मी काय मी कुठल्या ह्याचा म्हणजे आमदारांचा मी फार मोठा हे असं नाही मग मी कामावरती प्रेम करतो आणि कामावर जो आमदार काम करतो त्याच्या पाठीशी राहण्याचं माझं काम असतं जयंत पाटील साहेबांनी अख्या विधानसभेला विधानसभा अध्यक्ष साहेबांनी सांगितलं की एवढा वसंतदादा जिल्ह्यातला चांगला काम करणारा माणूस हा तुमच्या पार्टीमध्ये असताना तुम्ही हे केलं नाही आणि त्या माणसाला तुम्ही घ्यायला पाहिजे मंत्री म्हणून हे हा सगळ्यात फार मोठा हे आहे विजय आहे त्यांचा आता कसं असतंय मॅडम जयंत पाटील साहेबांनी सांगितलं अनिल भाऊना मंत्री केलं पाहिजे अनिल भाऊ मंत्री व्हावेत आमच्या शुभेच्छा आहेत पण जयंत पाटील साहेबांचं एक गनिमी कावा भाऊंच्या कार्यकर्त्याच्या लक्षात येणार आला आहे ग्रामपंचायत उदाहरण सांगतो विरोधी पार्टीचा जो ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच होत नाही विरोधी पार्टी जाऊन त्याला म्हणायला का तुला सरपंच केला नाही काय लाग आहे हे असली पद्धत आहे अनिल भावना मंत्री केलं नाही जयंत पाटलांनी म्हणायचे ह्याच्यापेक्षा वेगळं काय नाही विधान भवनात विधान भवनात सगळ्या आमदारांना समोर सांगितलंय की सामाजिक पद्धत बघा म्हणून सांगितलं अहो दिलीप मेंबरला तिकीट दिलं नाही आम्ही म्हणायचं काय ना मेंबरला तिकीट दिलं नाही सगळे आमदार एका बाजूला उभा करा आणि अनिल बाबांना आमच्या एका बाजूला उभा करा असं त्यांचं प्रामाणिक मत होतं सगळे आमदार विरोधकाचं काम सगळे आमदार एका बाजूला उभा करा मी काय म्हणतो हे प्रचार सभा आहे काय नाही नाही प्रचार सभा घेण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या काही ज्या व्यथा आहेत त्या तुम्ही जर मांडल्या शेतकरी स्वतः म्हणतात शेतकरी पुढे पाणी मिळालं का सांगा जरा पाणी आले बरोबर आहे पण आमच्याकडे अजून काय पाईपलाईन आले का तुमच्या शेजारी पण वॉल काढला नाही तिथे काढायचा वेल्डिंग केला होता तू बंद केला अहो तू तर वॉल काढला बंद केला प्रचार सभेपेक्षा मी आता बीजेपीचं सरकार आहे ते सुद्धा सगळ्या वक्तव्यामध्ये शेतकऱ्याचा किती कळवळ आहे हे बोलत आहेत पण प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्यासाठी काय करतायत प्रत्येक शेतकऱ्याला सहा हजार देणार म्हणजे तुम्ही आळशी बनवताय भीक देताय शेतकऱ्यांना ऐका शेतकऱ्यांना प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बांधाव पाणी कसं गेलं पाहिजे ते करा शेतकऱ्याला वीज मोफत द्या तर शेतकऱ्याची काहीतरी उन्नती होईल उगच दोन हजार रुपये द्या भीक दिल्यासारखं ते कशाला पाहिजे कुठल्या शेतकऱ्यांना पैसे मागत शेतकऱ्यांना टेंबूचं पाणी दिलं याच्याबरोबर ते पाणी स्वस्त कसं मिळेल याच्यासाठी एक्क्याऐंशी एकोणीस फॉर्म्युला अनिल भाऊंनी मंजूर करून घेतला मंत्रिमंडळाकडून या योजनेचं येणारं बिल आहे त्यातलं एक्क्याऐंशी टक्के बिल सरकारनं भरलं भर सरकारनं भरायचं आणि एकोणीस टक्के शेतकऱ्यांना भरायचं आता त्या शेतकऱ्यांना पाणी देणं त्यांना कमी प्रमाणात लाईट बिल येणं अजून काय करायचं आहे ते कामं काय चालूच आहे त्याच्यापेक्षा माझं पुढचं मत असं की वीज वीज मोफत देणं तुमच्या मतदारसंघात किंवा तुमच्या गावातले सध्याचे प्रश्न काय आहेत आणि आता तुमच्या आमदाराकडनं जो कोणी भावी आमदार होईल त्या त्यांच्याकडून काय अपेक्षा तुमच्या शेवटचा प्रश्न तुम्ही सांगा प्रत्येक शेताच्या बांधावर पाणी यावं पहिली अपेक्षा सर्व शेतकऱ्यांना पाणी मिळावं लाईट व्यवस्थित मिळावी पहिली गोष्ट सावंतमाळ्यात गेलं नाही ते विला शेटा देऊन दिलंय तुम्ही शेतीच्या शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला पाहिजे पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीनं जे काही प्रश्न असतील ते संपले पाहिजेत आणि गावामध्ये ज्या मूलभूत सुविधा असतात त्या सर्व मूलभूत मग आरोग्याची सुविधा असेल इतर सगळ्या सुविधा असतील त्या सर्व अंगानं गाव परिपूर्ण झालं पाहिजे ही अपेक्षा असेल डॉक्टर यावा भरती सुरू आहे कशा बांधल्या जातात ते तुम्हाला मी सांगण्याची गरज नाही त्यातले ते काय बेस असतो 
ลงมันเดินอะไรลูกคนน่ารู้เกี่ยวกับสุวิทยาสุนทรีย์ได้ไหมนะที่สกิลวัตถุสติเดชชาชนาจะเดินจีอาร์กันละแต่จีมารั